തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മൂലവും ശരീരത്തിൽ അയഡിന്റെ അഭാവം മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസും ഇവ രണ്ടുമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രകടമായെന്ന് വരികയില്ല ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ഷീണം മുടികൊഴിച്ചിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുക ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുക തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീര് സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസ്രാവം മുതലായവയാണ് രോഗമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം ചെയ്യേണ്ടത് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് മെഡിക്കേഷനിലൂടെ തുടങ്ങുന്ന പ്രാരംഭഘട്ട ചികിത്സകളോടൊപ്പം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ വിതരണത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ ഊർജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നടത്തം ഓട്ടം സ്വിമ്മിംഗ് ജോഗിംഗ് മുതലായ എയ്റോബിക് വ്യായാമങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം തേടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ദിവസേന കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം സമീപകാലങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ മുതൽ കൗമാരക്കാർ വരെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ബാധിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോറിക് ആസിഡ് കാപ്രിക് ആസിഡ് മുതലായ ഘടകങ്ങൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം മൂലം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരിൽ അനിയന്ത്രിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരഭാരം കൂടുന്ന പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക